friends. Welcome to Is American, the integrated English program. Now taking your book, English Integrated Communication book, we have come here to the video number 21. We have come here to the grammar part 21, tenses. In tenses, 12th part. First we have seen about articles, then preposition, then tenses, present tense, past tense, future, in present tense, four division, past tense, four division, future, four divisions. Present tense is used in nine places, past tense is used in three places, ordinary future you are using in ten places, present continuous, ordinary present continuous you are using in almost uh, five places, ordinary past continuous, uh, the uses of past continuous form. So here, this is the division, fifth division. Was eating, writing. Past continues, we have only one thing. The auxiliary verb was, auxiliary verb where, plus eating, verb plus ing. Nothing else is there for past continuous. Only these two are there. If subject is singular, you are using was eating if the action is over. And if the subject is plural there, you are using were eating. This is the only two forms of uh, past continuous. The past continuous, what do you use? Is used with the adverbs like after. Past continuous is used with verb, with the adverb after. With the adverb, every time past continuous is used. Past continuous is used with the adverb continually. Once again, past continuous with always. To say or to mention the continuous habit. You had a continuous habit which we had in the past. A continuous habit which we had in the past. There you are using the past continuous, right? A continuous habit. For example, I was watching movies often. I was watching movies often means what? Not now. Now I don't watch movies. In the past, I was continually doing that particular action. They were continually working 15 hours a day. They were. They were. They is plural, so you are using were. I is a singular, and you are using was. They were continually working 15 hours a day, but not now. If, for example, you can say, I was working 10 hours a day. Means what? I was working 10 hours a day means what? Now, presently, I am not working 10 hours a day. He was fighting with me every time I met. So every time I met, he was fighting with me, but not now, right, sir? So this past continuous is used to say some action is, was continually happening in the past, but not now. And coming here to the second part where do you use the past continuous? If some action, same action, if the same action, see the same action. If the same action which is going on at the same time in the past, then we use past continuous, right? In the past, on a particular time, when one other action was going on continually in the past, there you are using past continuous tense. Your time may not be mentioned particular time in the past. It is not necessary for you to mention the time. See? For example, yesterday when my father came, I was watching television, right? Yesterday when my father came to my room, I was watching television. See, I was watching television when my father came into room. When my father came in the past, at that particular time in the past, I was watching television. So simultaneously two action, right? One action has happened. At that particular time, one other action was continuously going on. That is, I was watching television. It was raining heavily when I came to my home. I came, is the past tense, while I was coming, or when I came to my home, when I came. The past tense, when I came, it was raining. So, in the past, when on a particular time, one other action was continually going on. There you are using 
pass continues. So pass continues in these two plays. When in the pass, some continuous action was going on, but not now. Second place, in the past, in a particular time in the past, one other action was continually happening on that particular time. So you are using this past continuous exercise. Write down the Roman numbers. You have to write the Roman numbers. Roman numbers, which are the Roman numbers? See here, one and two. These are the Roman numbers. Alphabet letters. Which are the alphabet letters? Are the example A, B, or C? A and B. You have to write in the brackets. See, I met my friend while I was driving a car. I met my friend while I was driving a car. So, which car, Roman letter? One or two? I met my friend while I was driving my car. So, it's number two. So, Roman number two. Two. And what is the, sorry, alphabet. This is a Roman number here. Roman number you have to write here. And alphabet, which is the alphabet? I met my friend while I was driving. So, definitely, this is right. A. And coming here, he was continually drinking alcohol. He was continually drinking alcohol. So he was continually drinking alcohol means in the past but not now. So which Roman letter we can use? Roman letter 1. So Roman letter 1. He was continually drinking alcohol. So which you can use? C. He was. Huh? C. C you are using. Then, they were watching television. Roman letter? They were watching television. Yes, they were watching television. One, they were watching television. One. Okay. Oh, okay, it is uh, maybe, maybe A. Oh, sorry, B. B, 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 sorry, B. Hope you are able to gonna, uh, get it. Right, sir? Now, coming here to the ordinary future country sentence, this is the sixth part. Right? Ordinary present, ordinary past, ordinary future, ordinary present continuous, ordinary past continuous, ordinary future continuous. You come to the sixth part. When we want to say the say, we, when we want to say the time, when we want to say the time, or when we want to say the duration, Five hours, six hours, eight hours, which takes for an action in future. Which takes for an action in future. For an action to be completed in future, when it takes some time, when it takes certain duration, there you are using ordinary future continuous tense, right? We will be living in India for three more months. We will be living in India for three more months. So particular time, three months continuously one action will be going on isn't it so when we want to say the time or the duration which takes place for action in future so how long you'll be in india in three more months right it'll be taking 10 more years for india to be a superpower it will be taking 10 more years for india to be a superpower so it takes 10 more years for india to be a superpower so she will be acting in cinema till a marriage so marriage is the time till a marriage she will be acting in movies so the time or the duration which takes for an action in future second place at some particular point in future at a particular time in future some action will be going on some particular action is going on there you are using future continuous for example what 10 years from now 2015 now 2025. 10 years from now, India will be sending man to moon. India will be sending man to moon. From 10 years now, India will be sending man to moon. 2015, 2025. 10 years from now. So in the future, in a particular time, some action will be going on. That you are using ordinary future continuous. The ordinary, the third place is, see, and next is, women will be controlling Indian politics by 2020. This is 2015. So by 2020, on that particular year, the Indian women will be controlling the politics, right, in future particular time. Now coming here, the ordinary future continuous 
tense is used when some action is expected to happen or when the action is already planned. So, in a future, in a particular time, some action will happen or an action is planned in the future. There you are using future continuous, ordinary future continuous. Indian Prime Minister Modi will be leaving to the USA next month, right? It is a pre-planned program. In a pre-planned program in future, some action will be going on. There you are using ordinary future continuous. Indian Prime Minister Mr. Modi will be going to Japan next month. Next year, it will be starting at 10 a.m. tomorrow. So tomorrow, in future, it is a plan, program is fixed. At particular time at 10 a.m., the cricket match will be starting. Next, uh, the train will be arriving at 6 p.m. Now it is 1 o'clock in the afternoon. 6 p.m., the train will be arriving, right? In future, one particular time, one action will go on. So my dear friends, what do you understand? In the past, you had a habit which was continuously happening. There you are using past perfect continuous. Next, uh, number two places, when an action in the past, something happened, some other action was continually happening. There you are using past continuous. Future perfect continuous is used. The future continuous ordinary is used to say the time or the duration which takes an action to be, which takes in. So some particular time in future, some action will be going on. And the third is, when a program is pre-planned, when it is arranged, then you are using ordinary future continuous. Hope you are able to connect, sir. I request Mr. Kodi Swaran, who is going to take his IELTS examination, come forward and just in short, let me say, is a student over here for some time. Yes, sir. Good evening, everybody. I am Kodi Swaran. Today I am going to uh, say about the past continuous tense. The past continuous tense is an action which has happened in the past and which is not happening now. Say for example, you can say I was watching movies often. So it shows that I was watching movies previously and not now. And the second is when an action which has happened in the past, one other action was also happening at the same time. Say for example, I was watching television when my father came into my room. So it says that my father came into the room. This action has happened previously when I was watching the television. So two actions were carried out at that time in the past. Now about the future. The future is uh, say, uh, ordinary continuous sentences which says that at a particular time or duration an action is going to take place in the future. It means that some action is going to happen in the future. Say for example, we will be living to India, sorry, we will be living in India for three more months. It's, it says that I will be in India for another three more months in the future. And the form is there, the ordinary future continuous is used when some action is expected to happen in a particular time. Say for example, the cricket will be starting at 10 a.m. tomorrow. So the cricket program will be happening at 10 a.m. tomorrow in the future. So this is what I understood from the class. Thank you very much. Nanbrale is American Angula Vakupula Kungula Varavir Kiromingi Wurungan in the Akataiwu Angula. Angela Page Chartel, Made a Page, Good Vivadam, Interview Near Mugatirbu, Socialization, Bond and Eagle Chile, Narata Kudia in the Pada Bustaka Yeru to Kulungal, Yipur the Ningle Wonder Kudia, the Grammar, Vijay number Yerbatiuntri, Tense as Kalangal, Sutrela the Pathirgal, Ye and the Munere preposition, Munere Churkle Pathirgal, Kalangal, Pathirgal, Nickel Gala, Miranda Gala, Mither Gala. Sadhana and Nickel Gala Bingay, Ubi open the Vendum, Yeranda Gala Bingay, Ubi open the Vendum, Sadhana, Either Gala Bingay, Uduk, 
உபயோகப்படுத்த வேண்டும் சாதாரண நிகழ்கால தொடர் வாக்கியங்களை எங்கே உபயோகப்படுத்த வேண்டும் சாதாரண இறந்த கால தொடர் வாக்கியங்களை எங்கே உபயோகப்படுத்த வேண்டும் இந்த சாதாரண இறந்த கால அதாவது பாஸ் கண்டினியூஸ் என்று சொல்லுகிற பொழுது ரெண்டே வடிவங்கள் தான் வாசு நிகழ்கால வினைச்சொல் கூட ஐஎன்ஜி சேர்த்து கொள்கிறாய் ஐஎன்ஜினா கொண்டு வாஸ் ஈட்டிங்கன்னா சாப்பிட்டு கொண்டு வேர் ஈட்டிங்னா சாப்பிட்டு கொண்டு இருந்தன இருந்தன வேறுன்னு வருகிற பொழுது முன்னாடி எழுவாய் பன்மையிலே வர வேண்டும் வாஸ் என்று சொல்கிற பொழுது எழுவாய் ஈஷி ஈட் அல்லது ராமா ரஹீம் ராணி டாக் என்று எழுத வேண்டும் ஸோ ஒன்று வாசு வெர்பு பிளஸ் ஐஎன்ஜி அல்லது வேறு வெர்பு பிளஸ் ஐஎன்ஜி இது ரெண்டே ரெண்டு வடிவங்கள் தான் இந்த இறந்த கால சாதாரண தொடர் வாக்கியங்களுக்கு ஸோ இந்த பாஸ் கண்டினியூஸ் எங்கெல்லாம் பயன்படுத்தப்படுகிறது சாதாரண இறந்த கால வாக்கியங்கள் எங்கெங்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று பார்க்கிற பொழுது த பாஸ் கண்டினியூஸ் இஸ் யூஸ்ட் வித் என்றால் என்ன வினையொரு சொற்கள் வினையொரு சொற்கள் என்றால் என்ன ஈட்டு சாப்பிடுகிறேன் எப்படி சாப்பிடுகிறேன் ஸ்லோலி மெதுவாக இவைகள் தான் இந்த ஆட்வர்ப்ஸ் அப்ப இந்த பாஸ் கண்டினியூஸ் உடன் இந்த ஆட்வர்ப்ஸ் வினையொரு சொற்களான ஆஃப்டர் பிறகு எவ்ரி டைம் ஒவ்வொரு முறையும் கண்டினியூவலி தொடர்ச்சியாக ஆல்வேஸ் எப்பொழுதும் போன்ற வினையொரு சொற்களை பயன்படுத்துகிறீர்கள் டு சே எதற்காக இதை பயன்படுத்துகிறீர்கள் to say or to mention ondai kurippida edai kurippida the continuous habit oru thodarchiyana palakkam valakkathai veithirundai which we had in the past eranda kaalathile oru palakkam valakkathai thodandu veithirukkira bolude in the past continuous ana was eating were eating pain padithikirai aanal adanudan neengal after பிறகு எவ்ரி டைம் ஒவ்வொரு முறையும் கண்டினியூலி தொடர்ச்சியாக ஆல்வேஸ் போன்ற வினையொரு சொற்களை பயன்படுத்துகிறீர்கள் உதாரணத்திற்கு ஐ வாஸ் வாட்சிங் மூவிஸ் நான் என்றால் என்ன அடிக்கடி சினிமா படங்களை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் ஐ வாஸ் வாட்சிங் மூவிஸ் ஆக இப்பொழுது கிடையாது நான் சினிமா படங்களை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அடிக்கடி அப்படி என்றால் நாட் நவ் இப்பொழுது கிடையாதாக இறந்த காலத்திலே ஒரு பழக்கம் ஒரு வழக்கம் தேவ கண்டினியூலி ஒர்க்கிங் பிப்டீன் அவர்ஸ் எ டே அவர்கள் தொடர்ச்சியாக ஒரு நாளிலே பதினைந்து மணி நேரங்கள் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்படி என்றால் இப்பொழுது கிடையாது என்று அர்த்தம் ஹி வாஸ் ஃபைட்டிங் வித் மீ எவ்ரி டைம் ஐ மேட் ஒவ்வொரு முறையும் அவனை நான் சந்திக்கிற பொழுது அவன் என்னுடன் சண்டையிட்டு கொண்டிருந்தான் என்று சொல்கிற பொழுது இப்பொழுது கிடையாது ஸோ இறந்த காலத்திலே பழக்க வழக்கத்தை பயன்படுத்தி சொல்கிற பொழுது இந்த பாஸ் கண்டினியூஸ் அதனுடன் ஆஃப் அண்ட் அடிக்கடி கண்டினியூலி தொடர்ச்சியாக ஆல்வேஸ் ஆஃப்டர் போன்ற வினையொரு சொற்களை பயன்படுத்த வேண்டும் நம்பர் ஒன்று இடம் இரண்டாவது இடம் பாஸ் கண்டினியூஸ் எங்கே பயன்படுத்துகிறீர்கள் இஃப் சம் ஆக்ஷன் விச் இஸ் கோயிங் ஆன் அட் த சேம் டைம் இந்த பாஸ்ட் இறந்த காலத்திலே ஒரு விஷயம் நடைபெறுகிறது தென் வி யூஸ் பாஸ் கண்டினியூஸ் டேன்ஸ் யோ டைம் மே நாட் பி மென்ஷன் பர்டிகுலர் டைம் இந்த பாஸ் இறந்த காலத்தில் ஏதோ ஒரு செய்கை நடந்த பொழுது அதே நேரத்தில் இன்னொரு செய்கை அதே நேரத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டு சொல்கிற பொழுது நாம் இந்த பாஸ் கண்டினியூஸை பயன்படுத்துகிறோம் இங்கே நேரத்தை குறிப்பிட அவசியம் இல்லை ஐ வாஸ் வாட்சிங் டெலிவிஷன் வென் மை ஃபாதர் கேம் இன் டூ ரூம் என்னுடைய அறைக்கு என் தந்தையார் வந்த பொழுது என்னுடைய அறைக்கு என் தந்தையார் வந்த பொழுது நான் டெலிவிஷன் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அப்போ இறந்த காலத்திலே ஒன்று நடந்தது அதே நேரத்தில் இன்னொரு காரியமும் நடந்து கொண்டிருந்தது என்று சொல்கிற பொழுது இந்த இரண்டாவது பாஸ் கண்டினியூஸை பயன்படுத்துகிறாய் இட் வாஸ் ரெய்னிங் ஹெவிலி வென் ஐ கேம் டு மை ஹோம் என் வீட்டிற்கு நான் வந்த பொழுது கனமாக மழை பெய்து கொண்டிருந்தது வீட்டுக்கு வந்த பொழுது அதே நேரத்திலே கனமான மழை பெய்து கொண்டிருந்தது என்று சொல்கிற பொழுது இந்த பாஸ் கண்டினியூஸை பயன்படுத்துகிறாய் ஸோ அடுத்ததாக இதனுடைய பயிற்சி ஐ மெட் மை ஃப்ரெண்ட் வைல் ஐ வாஸ் டிரைவிங் ஏ கார் இங்கே மேலே ஆல்பட் என்று சொல்லக்கூடிய இதுதான் ஆல்பட் ஏ பி சி ரோமன் லெட்டர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ரெண்டு பிரிவுகள் ஒன்று ரெண்டு அதை இந்த உதாரணங்களுடன் சரியாக நீங்கள் போட வேண்டும் ஐ மெட் மை ஃப்ரெண்ட் வைல் ஐ வாஸ் டிரைவிங் ஏ கார் நான் கார் ஓட்டி சென்று கொண்டிருந்த பொழுது என் நண்பரை சந்தித்தேன் என் நண்பரை சந்தித்த பொழுது நான் கார் ஓட்டி கொண்டிருந்தேன் ரைட்டுங்களா அப்ப என் நண்பனை சந்தித்த பொழுது நான் கார் ஓட்டி கொண்டிருந்தேன் அது முதலாவது நிபந்தனையாக வருகிறது என்ன முதலாவதா இரண்டாவதா இரண்டாவதாக வருகிறது இறந்த காலத்தில் ஒன்று நடந்தபோது ஒன்று நடந்து கொண்டிருந்தது அப்ப நண்பனை சந்தித்தேன் அந்த நேரத்திலே கார் ஓட்டி கொண்டிருந்தேன் ஆக ரெண்டு ரோமன் லெட்டரும் ஏ ஆல்பட் இங்கே பாருங்க இட் வாஸ் ஐ வாஸ் வாட்சிங் டெலிவிஷன் இதுதான் போட வேண்டும் ஹி வாஸ் கண்டினியூலி ட்ரிங்கிங் ஆல்கஹால் அவன் தொடர்ச்சியாக 
மது அறிந்து கொண்டிரு அருந்தி கொண்டிருந்தான் சாராயத்தை அல்லது ஆல்கஹால் அருந்தி கொண்டிருந்தான் என்று வருகிறது அப்ப தொடர்ச்சியாக ஒரு காரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது இறந்த காலத்திலே இப்பொழுது கிடையாது என்று சொல்கிற பொழுது ரோமன் லெட்டர் ஒன்றை போட்டு விடுகிறாய் He he was continuously he and the they were watching television television நிகழ்கால தொடர் வாக்கியம் முடிந்தது இறந்த கால தொடர் வாக்கியங்கள் ரெண்டு இடங்களிலே முடிந்தது எதிர்கால தொடர் வாக்கியங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய will be going will be seeing idu enge pay when we want to say the time or the duration which takes for an action in future or karyate nadathe or karyate nadathu mudike edirkaalathile evvalavu nerangal seravida padikirathu endru solikira bolude inda saada edirkaale thodar vaakiyangalai payanpaduthikirai udhaan we will be living in india for three more months in moon இந்தியாவிலே வாழ்ந்து கொண்டு இருப்போம் எதிர்காலத்திலே மூன்று மாதங்கள் ஒரு செய்தி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த நேர காலத்தை குறிப்பிட்டு சொல்கிற பொழுது இந்த will be living என்று சொல்லக்கூடிய will be living என்று சொல்லக்கூடிய சாதாரண எதிர்கால தொடர் வாக்கியத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள் it will be taking 10 more years for india to be a super power இந்தியா ஒரு வல்லரசாக ஆக வேண்டும் என்றார் எதிர்காலத்திலே இன்னும் பத்தாண்டு காலம் பிடிக்கும் ஸோ இட் வில் பி டேக்கிங் மோர் இயர்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து பதினு பத்தாண்டு உழைத்து கொண்டே இருந்தால் இந்தியா ஒரு வெண்ண வல்லரசாக ஆகும் ஸோ ஷீ வில் பி ஆக்டிங் இன் சினிமா டில்லர் மேரேஜ் அவள் தன்னுடைய திருமணம் வரைக்கும் எதிர்காலத்திலே குறிப்பிட்ட நேரம் வரைக்கும் ஒன்றை செய்து கொண்டிருப்பால் சினிமாவிலே இருப்பார் சோ இது முதலாவது இடம் அடுத்ததாக இரண்டாவது இடம் எங்கே பயன்படுத்துகிறீர்கள் அட் சம் பர்டிகுலர் பாயிண்ட் இன் ஃபியூச்சர் எதிர்காலத்திலே குறிப்பிட்ட ஒரு காலத்திலே சம் ஆக்ஷன் will be going on ஏதோ ஒரு செய்கை தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கு எதிர்காலத்திலே குறிப்பிட்ட நேரத்திலே வரைக்கும் ஒரு காரியம் நடைபெறுகிற பொழுது நம்பர் 1 அது ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் எதிர்காலத்திலே ஒரு காரியம் நடந்து கொண்டிருக்கும் அந்த காலத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கும் என்று சொல்கிறது டென் இயர்ஸ் ஃப்ரம் நவ் இன்றிலிருந்து பத்தாண்டுகளிலே இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து இந்த மாசம் இந்த நேரத்திலே இந்தியா வில் பி சென்டிங் மேன் டு மூன் இந்தியா நிலவுக்கு ஒரு மனிதனை அனுப்பு கொண்டிருக்கும் சோ இன்று முதல் எதிர்காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலே அந்த நேரத்திலே இந்தியா ஒரு மனிதனை நிலவுக்கு அனுப்பி கொண்டிருக்கும் அடுத்தது விமென் வில் பி கண்ட்ரோலிங் இந்தியன் பாலிடிக்ஸ் பை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ரெண்டாயிரத்தி இருபதாவது ஆண்டிலே பெண்கள் அரசியலிலே தாங்களுடைய தனித்தன்மையை தக்க வைத்து கொண்டிருப்பார்கள் எதிர்காலத்திலே ரெண்டாயிரத்தி இருபது அடுத்ததாக மூன்றாவது இடம் இங்கே எதிர்கால தொடர் வாக்கியங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் த ஆர்டினரி ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இஸ் யூஸ் வென் சம் ஆக்ஷன் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு ஹேப்பன் ஆர் வென் த ஆக்ஷன் இஸ் ஆல்ரெடி பிளான் ஏதோ ஒரு எதிர்காலத்திலே ஒரு நிகழ்ச்சி திட்டமிடப்படுகிறது அது முடிவு செய்யப்பட்டது கண்டிப்பாக நடக்கும் என்று சொல்கிறோம் இந்த என்று சொல்லக்கூடிய will be coming will be going will be arriving will be conducting போன்ற எதிர்கால வாக்கியத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் எதிர்காலத்திலே ஒரு காரியம் திட்டமிடப்படுகிறது நான் அடுத்த வாரம் கிரிக்கெட் மேட்ச் ஆரம்பிக்க போகிறது the cricket match will be starting திட்டமிடப்பட்டாச்சு ஆக இந்தியன் பிரைம் मिनिस्टर மோடி இந்தியாவுனுடைய பிரதம மந்திரி மோடி will be leaving to the usa next month அடுத்த மாதம் பிரதம மந்திரி மோடி எங்க போவா அவர் இங்கே யுஎஸ்ஏ அமெரிக்காவுக்கு போவார் அல்லது ஜப்பானுக்கு போவார் த கிரிக்கெட் மேட்ச் வில் பி ஸ்டார்டிங் அட் சென்னேம் சுமாரோ நாளை காலை பத்து மணிக்கு கிரிக்கெட் போட்டி பெறும் வில் பி ஸ்டார்டிங் அடுத்தது ட்ரெயின் வில் பி அரைவிங் அட் சிக்ஸ் பிஎம் ட்ரெயின் ரயில் ஆறு மணி மாலைக்கு 
Thank you.